உணர்ந்தக்கூடிய இந்த கூட்டத்தில் பேசுவதற்காக கிடைத்த வாய்ப்புக்கு என் நினைப்பாளர்களுக்கு நான் முதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பி என் கிருஷ்ணா தலைமையில் இந்த கூட்டம் இந்த உடனே எனக்கு ஒரு மற்ற மகிழ்ச்சி இந்த அரசியலில் விளையாட்டுகளில் ஒரே கேமில் வந்து அகில இந்திய சர்வதேச புகழ் பெற்றிட முடியும் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி பண்ண காரியம் இருக்க பல பத்திரிகைகள் தலையங்களும் கட்டுரைகளும் எழுதுகிற அளவுக்கு பி என் கிருஷ்ணாவை உயர்த்தி விட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்டவர் இங்கே தலைமை தாங்கு என்பது ஒரு நல்ல விஷயம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஒன்று விஷயம் தோக்கலாம் இருக்கிறேன் ஒன்று பதினோராம் தேதி வரக்கூடிய ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் பத்திரிகைகள் தொலைக்காட்சிகளுடைய கருத்து கணிப்பு என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டிருக்கிறது ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றுவிடும் சத்தீஸ்கரில் வெற்றி பெற்றுவிடும் மிசோராமில் வெற்றி பெற்றுவிடும் என்றெல்லாம் செய்திகள் வருகிறது இது ஒரு நல்ல செய்தியா என்று கேட்டால் நல்ல செய்திதான் இன்னொரு செய்தி இன்றைய பத்திரிகையில் வந்திருக்கிறது படுத்தறிப்பீர்கள் ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியில் சுப்பிரமணிய சாமி உரையாற்றியிருக்கிறார் அவர் உடனடியாக ராமர் கோவில் கட்டவில்லை என்று சொன்னால் அதை எதிர்த்தால் உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கத்தையும் நான் தவிர்ப்பேன் மத்திய அரசாங்கத்தையும் நான் தவிர்ப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இது நீங்கள் பலகீனமாக போகிறீர்கள் நான் சொல்வதை கேளுங்கள் சென்ற முறை தேர்தலில் வளர்ச்சிக்கான வாக்குறுதி கொடுத்து வளர்ச்சி அடையவில்லை உங்கள் கணக்குகளிலே பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் போடுகிறேன் என்று சொல்லி போடவில்லை என்ன சுவாமிநாதனுடைய அறிக்கையை நாங்கள் அமல்படுத்தும் காங்கிரசுக்கு ஒரு நேர்மை உண்டு என்ன சுவாமிநாதனுடைய கமிட்டியை போட்டது காங்கிரஸ் தான் அப்புறம் அவர் ராஜ்யசபை முந்தரவாக்கியதும் காங்கிரஸ் தான் அவரோட பணிபுரிந்த ஒரு பெரிய வாய்ப்பு எனக்கு இருக்கிறது ஆனால் அவர் வச்சுக்கிட்டே சொன்னாங்க இது எங்களால் அமல்படுத்த முடியாது அப்படின்ட்டு நான் போட்ட கமிட்டியிலே வந்த பரிந்துரைகளை அமல்படுத்த முடியாது என்று சொன்ன ஒரு கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேர்தல் இருக்கையில் நாங்க வந்த எம் எஸ் சுவாமிநாதனுடைய அந்த பரிந்துரை அமல்படுத்துவோம் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பரிந்துரை எங்கிருக்குன்னு இன்னைக்கு அவங்களுக்கு தெரியல அப்ப சென்ற தேர்தலில் கொடுத்த எந்த வாக்குறுதிகளும் நிறைவேற்றாத போது இந்த தேர்தலில் என்ன வாக்குறுதி கொடுப்பது அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் ராமன் கை கொடுப்பான் ஐயப்பன் கை கொடுப்பான் என்று நினைக்கிறார்கள் ராமன் எத்தனை பேரும் தான் கை கொடுப்பார் அவர் சும்மா நீங்க ஏமாத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவர் மட்டும் கை கொடுப்பாரா ராமனும் கை கொடுக்க போறது இல்லை ஐயப்பனும் கை கொடுக்க போறது பிரச்சனை ஏதல்ல ஒருவேளை பாரதிய ஜனதா கட்சி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தோற்றுவிட்டாலும் கூட இப்பொழுது நடக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் அது வெற்றி பெறவில்லை என்றால் கூட சிம்பத்துவோ என்கிற அந்த கருத்து இன்று ஆழமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அது பலருடைய சிந்தனையை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது அது நியாயம் என்று நினைக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது பெரியார் வாழ்ந்த மண் என்பதில் இங்கே எதுவுமே வராது என்று சொல்லக்கூடியது எனக்கு ஏற்புடையதே கிடையாது காந்தி பிறந்த மண்ணிலேயே தான் மோடி ஆட்சி நடந்தது மறந்துடாது நான் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை பெரியார் கருத்துக்களை எந்த அளவுக்கு இன்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மக்கள் தமிழகத்தில் இருக்கிறார்கள் முப்பது வயது கிட்டே ஏற்பவர்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு பெரியாரை பற்றி தெரியும் தீண்டாவை பற்றி ஜாதியை பற்றி பெண்கள் மீது இருக்கிற அடக்குமுறையை பற்றி எல்லாம் பெரியார் சொன்னதை படித்தவர்களை தெரிவேன் படிப்பது என்று அதை படித்து ஏற்றுக்கொள்வது என்பது மற்றொன்று ஆனால் இன்றைய மண் வளம் இந்த மண் வளம் என்பது 
ஒரு கடுமையான போராட்டத்தை தத்துவார்த்த ரீதியான போராட்டத்தை தேவைப்பட்டால் பொருளில் நெருங்கி நடத்த வேண்டிய போராட்டத்தை நடத்தாமல் நீங்கள் தமிழக மக்களுடைய ஒற்றுமை என்பதை இந்திய மக்களுடைய ஒற்றுமையுடன் இணைந்தது அந்த ஒற்றுமையை கட்டுவதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி தேவை அனைத்து ஜனநாயக இயக்கங்களும் ஒன்று சேர வேண்டும் இதை கொண்டு போய் தேர்தலுடன் இணைக்கவே கூடாது நாளைக்கு தேர்தலிலே டாக்டர் நாடிய ஆதரவுக்கு நான் நிச்சயமாக பொதுக் கூட்டத்தில் அவர் வாக்குறுதிகள் என்று பேசிய எனவே நிச்சயம் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி இன்று சாஃப்ட் இந்துத்துவ சாதா தோசா ஸ்பெஷல் தோசைக்குற மாதிரி சாதா தோசா ஸ்பெஷல் தோசைங்கிற மாதிரி பிஜேபி ஸ்பெஷல் தோசா காங்கிரஸ் சாதா தோசைன்னு சொன்னா அது என்ன ஆகும் என்பது தான் கேள்வி சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கிறது அந்த தீர்ப்பை ஒரு ஆட்சியாளர் அமல்படுத்த வேண்டுமா வேண்டாமா அமல்படுத்தினாலும் தப்பு அமல்படுத்த மாட்டார்கள் என்று நினைத்தவர்கள் பிஜேபி காரர்கள் அதோட காங்கிரஸை சேர்ந்தது என்பதுதான் மிகப்பெரிய வேதனை அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கோபண்ணாமல் இருக்கிறவர்கள் தலைமையோடு ஒரு செல்வாக்கு உள்ளவர்கள் இங்கு மாதிரி இருக்கிறவர்களே இப்படி கருத்து இருக்கிறது என்பதை அவர் சொல்வது என்பதே பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் கோபண்ணாவுடன் பேசுவதற்கு ஒரு உரிமை இருக்கிறது என்ற காரணத்தினால் அதை நான் பேசுகின்றேன் அரசியல் சட்டத்தை பாதுகாப்பது என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று இது அரசியல் சட்டம் என்பது ஜனநாயக உரிமைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது இந்த அரசியல் சட்டம் மத சார்பற்ற தன்மையை உருவாக்கி இருக்கிறது இந்த மத சார்பற்ற தன்மை என்பதை இன்று மக்கள் மதியில் ஏற்றுக்கொள்ள வைக்க வேண்டியிருக்கிறது சமீபத்தில் ரெண்டு விஷயம் நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு திருச்சி சென்ட் ஜோசப் காலேஜில் தமிழ் இலக்கியத்தில் பெண்களுடைய பெண்கள் பாதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் வன்கொடுமைகள் பெண்கள் மீது நடத்தப்பட்ட வன்கொடுமைகள் இதை பற்றி ஒரு கருத்தங்கள் இந்த கருத்தரங்கம் செஞ்ச காலையில் வைக்கிறாங்க இந்த அறிவிப்பு வந்த உடனேயே பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர்கள் அங்கே போய் செஞ்சோசு நிர்வாகத்தை மிரட்டுகிறார்கள் அவர்கள் நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்து விடுகிறார்கள் எப்படி டெல்லியில் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்ததோ அதே மாதிரி செய்கிறார்கள் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கலெக்டிவ் பார்கெய்னியை பற்றி என்ன கொடுப்பாங்க பேசுறதுக்கு கலெக்டிவ் பார்கெய்னி என்பது இன்னைக்கு வந்து எப்படி பட்டு பழமாறி போயிட்டு இருக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூறு சதவீத விளைப்பாடுகளும் ஏழு சதவீதம் தான் ஆர்கனைஸ் எப்படி கலெக்டிவ் பார்கெய்னி சமீபத்தில் முடிந்திருக்கக்கூடிய தன்னாட்டு வேலைகள் என்னவாக இருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் எப்படி ட்ரூ ட்ரூ ஆகி இருக்கிறது கலெக்டிவ் பார்கெய்னிங் என்பது எப்படி பிரிட்டனில் நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அமெரிக்காவில் நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரெஞ்சு நாட்டில் நொறுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை பற்றி எல்லாம் நான் பேசுகிறேன் பேச முடிக்க முடியாது இந்த பேராசிரியர் சொன்னாங்க நாளைக்கு ஒரு வேலை பிஜேபி காரங்க வந்து ஏன் உங்களை கூட்டிங்கன்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல இப்படி இங்கே தான் நான் பேச முடியும் வேறு யாராவது கூப்பிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுறது இந்த ஆபத்து தொடர்கிற நேரத்தில் சிறுபான்மையினர்கள் பயத்தராக இருக்க வேண்டும் பகிரமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலே அனைத்து பிரிவினரும் ஒன்று சேவையின் மூலமாகத்தான் இந்த சாத்தியமே தவிர சிறுபான்மையினரை தனியாக விடவே கூடாது ஏன்னா செலக்ட் பண்ணக்கூடிய சில ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அது இன்றைய தலைமுறைக்கு பல பேருக்கு தெரியாத விஷயங்கள் அவங்க எடுக்கிறாங்க வரு வாபஸ் ஆக வீட்டுக்கு வா திருப்பி எந்த வீட்டுக்கு நீ ஏற்கனவே இஸ்லாமியராக போயிட்டு 
கிறிஸ்தவனாக போயிட்டோம் நீ திருப்பி இந்துவாவா அதான் அவங்களுடைய இந்து மக்களுடைய எண்ணிக்கை குறைகிறது ஒரு வேடிக்கை என்னன்னு கேட்டா நாட்டில் நல்ல காரியமோ கெட்ட காரியமோ செய்யறதுன்னு சொன்னா முதல்ல செய்யறது முற்படுத்தப்பட்டவர்கள் தான் மறந்தாது ஜாதி மதம் மாறுவது என்பதை தமிழகத்திலேயோ அல்லது இந்தியாவிலோ எந்த பகுதியிலும் நீங்க ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்தாலோ பிராமணர்கள் தான் மதம் மாறுறாங்க வாழ்க்கை <laughs> வின்சென்ட் கம்பெனிக்குள்ள போய் பார்த்தா ஒரே ஐயிறு படமா இருக்கு நான் கேட்டேன் இது எப்படி ஐயிறு படமா இங்க இருக்கு எனக்கு அவங்க சொன்னாங்க இது பிராமணர்கள் ஆரம்பிச்சோபா ரொம்ப ஏழையா இருந்தாங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பிரெஞ்சு சாதர் தான் அவர்களை கிறிஸ்தவராக மாற்றி பாப்டிசம் பண்ணி அவங்க இந்த மாதிரி கோவில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கெல்லாம் வழி செஞ்சு கொடுத்தாரு நீங்க விம்சன் பேர விவேகானந்த தேக்கின் மாற்ற முடியுமா இப்போ சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் பக்கத்தில் ஒரு அக்ரஹாரம் இருக்குது திருச்சியில அது மூத்த உடல் மாறிய மேல் ஜாதி பிராமணர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி நீங்க ரயில்வே ஜெனரல் மேனேஜர் ஆகணும்னு சொன்னா ஒன்னு கிறிஸ்டியனா இருக்கணும் அல்லது ஆங்கிலோ இந்தியனா இருக்கணும் அல்லது இங்கிலீஷ் காரனா இருக்கணும் மகாதேவையர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜெனரல் மேனேஜர் போஸ்டுக்கு வந்துட்டாரு ஆனா கிடைக்காது கிறிஸ்டியனா மாறினாரு ஜெனரல் மேனேஜரா மாறினாரு ரிட்டையர் ஆனாரு காசிக்கு போனாரு முடிச்சுட்டார் வாபஸ் ஆயிட்டார் மரியாதை <laughs> 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 நான் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்று நான் முடிவு பண்ண வேண்டியமே தவிர எனக்கு அப்பாற்பட்டவன் இப்ப முடிவு பண்ணவே முடியாது இப்ப வெளிநாட்டுக்கு போற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சு இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜி டுவெண்டி மாநாட்டுக்கு முன்னாடியான கூட்டம் அது துபாயில் இருந்து வந்தோம் இந்த இடங்களை முடிப்ப நம்முடைய எம்பசியில் இருக்கிறவங்க அல்லது கவுன்சிலேட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வரவேற்பு சாப்பாடு போடுறவங்க எல்லாம் அங்க இருக்கு நான் ஒரு பேசிட்டு இருக்க போது அவங்க சொன்னாங்க இதுக்கு என்ன உங்களுடைய வேலையில முக்கியமான வேலை எம்பசிக்கு என்று கேட்டப்ப அவங்க சொன்னாங்க ஜீன்தயால் உபாத்யாவை பற்றி பிரச்சாரம் செய்வது ஒரு முக்கியமான வேலை நம்ம யாருக்குமே தமிழ்நாட்டில் ஜீன்தயால் உபாத்யாவை தெரியவே தெரியாது நானே இப்ப வந்து கிருஷ்ணரை கேட்டுதான் அந்த பேரை நோட் பண்ணேன் மறந்து போச்சு ஆட்சி மாறினால் மட்டுமல்ல நீதிமன்றங்களில் இருக்கிறது நீதிபதிகள் இப்ப இந்த காலத்தில் அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்டது கூட வடநாட்டில் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல வந்திருக்கிற நீதிபதி ஹைகோர்ட்ல வந்திருக்கிற நீதிபதி ரொம்ப திட்டமிட்டு பிரமாதமாக அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆட்சி மாறினால் போதும் என்று நினைத்தவர்கள் தவறு செய்தவர்களாக வார்த்தை ஒருவேளை காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வரலாம் அல்லது நீர் மதிச்சார் பெற்ற சர்க்கார் மத்தியில் வரலாம் வராமே இருக்கலாம் ஆனா இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் அவர் வாழ்க்கை இருக்கக்கூடிய அந்த கொடுமையான காரியங்கள் சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக வைத்திருக்கக்கூடிய விதைகள் ஒன்றுல எந்த நாட்டோடய அவருக்கு நல்ல உறவு கிடையாது பாகிஸ்தானோட உறவு கிடையாது நேபாளோட உறவு கிடையாது ஸ்ரீலங்காவோட உறவு கிடையாது எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவுகள் என்பதும் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது சார்க் மாநாட்டுக்கு போக முடியாது என்கிற நிலையை இந்தியா எடுத்திருக்கிறது 
அப்ப இவர் நம்புவது ராமனையும் கோவிலையும் மட்டும் நம்புவது என்பது என்று மக்கள் மதியில் எப்படி கருத்து மாற்றியில் நம்பு கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டியிருக்கிறது அது பாரதிய ஜனதாவோ அல்லது ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தையோ இன்று வந்திருக்கக்கூடிய மாற்றத்திற்கு காரணம் வறுமையும் வேலையில்லா திண்டாட்டமும் மன முடக்கத்தை பற்றி ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு சொல்லாது என்று அறிவித்தது பற்றி எனக்கு முன்னாள் எப்பவும் பேசினார்கள் ஏன் ஜனங்களுக்கு கோவம் வரல இப்ப அந்த பாக்கெட்ல இருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு எடுத்தா உங்களுக்கு கோவம் வருமே வரதா ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு எடுத்தா கோவம் வருமே வராதா அரசாங்கமே இதை சொல்லாது என்று சொல்கிறது ஏன் கோபம் வரவில்லை மோடியினுடைய பேச்சு மோடிக்கு என்ன வேண்டும் என்றால் இது முடிந்த பிறகு பாராளுமன்ற நிதிக்குழுவில் நான் ஒரு உறுப்பினர் என்கிற முறையில் ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னரை கூப்பிட்டோம் ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னருக்கு ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடி தான் கூப்பிட்டு அவரை தீர்மானம் போட சொல்றாங்க பேங்க் ஆஃப் சூப்பிட்டவங்க பேங்க் ஆஃப் என்ன சொல்றாங்க மோடி பேசுவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்னால் தான் எங்களுக்கு ரிசர்வ் பேங்க்ல கூப்பிட்டு எங்களுக்கு டீ பார்ட்டி வச்சு இதை பாருங்க மோடி பேசுறாருங்கிறாங்க அமைச்சர் நிர்ணயத்திற்கே ஒன்றும் தெரியாது பொருளாதார ஆய்வாளர் இப்ப சொல்றது மட்டும் அவருக்கு தெரியாது ஒரு பிறந்த மனைவி சக்திகாந்த தாஸ் தமிழ்நாட்டில் கலெக்டர் ஆர்ந்தவர் நான் அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் இப்ப எப்ப முடிவெடுப்பீங்க யார் யார கன்சல்ட் பண்ணுங்க எப்பப்ப யார் யார கலக்கணும் அப்பப்ப கலெக்ட் பண்ணி பதில் இப்ப பைனான்ஸ் கமிஷன்ல இருக்கார் அவர் சக்திகாந்த தாஸ் இது அரசியல் என்பது உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் இந்த கட்சிகளிடம் பணி நிறுத்தக்கூடாது என்பதற்காகவும் செய்யப்பட்டது என்றது யூபி தேர்தலுக்கு முன்னாடி இந்த வங்கியினுடைய நோக்கமே தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியிடமோ மாயாவதியிடமோ அல்லது முலாயம் சிங் யாதவிடமோ இந்த பணம் நிறுத்தக்கூடாது எல்லா விதமுமே கலைகளையும் கற்றுக்கொண்டு இன்று இந்துத்துவா வருகிறார்கள் ஒரு பெருமளவுக்கு அறிவு கேள்விகளை அவர்கள் சேர்த்திருக்கிறார்கள் நேற்று தொலைக்காட்சியில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த சேஷாத்ரி சாரி என்கிறவர் சொல்றாரு இந்தியாவிலேயே பெஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிசம் எங்ககிட்ட தேர்தல் மெக்கானிசம் எங்ககிட்ட தான் இருக்கு அப்படிப்பட்ட நிபுணர்கள் எந்த கட்சியிலும் கிடையாது இன்று அவர்களுக்கு பலவிதத்திலும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது வெளிநாட்டிலிருந்து ஏராளமான பணம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது முப்பது இந்து பரிசத் மூலமாக பேங்கின் மூலமாக பெருமையாளர்கள் பணம் கொடுக்கிறார்கள் அவர் குஜராத்திலிருந்து வந்தவர் குஜராத்து பிரதமராகத்தான் இருந்தாரை தவிர இந்த மூன்று ஆண்டுகள் இந்தியா இந்திய பிரதமராக இல்லை ஆர் எஸ் எஸ் இவருக்கு நல்ல வரவும் இருக்கிறது ஆர் எஸ் எஸ் கோரிக்கைகளை அவர் அமல்படுத்துகிறார் எது எங்க நடந்தாலும் அவருக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை முஸ்லீம்கள் சாக்கடிக்க பிடிக்கிறார்களா சிறுபான்மையில் சாக்கு பிடிக்க பிடிக்கிறார்களா குஜராத்தில் கலவரமா ரோட்ல நாய் சுத்தா கூட எல்லாருக்கும் வருத்தமா இருக்கும் இல்ல மனிதர்களை நாய்களாக பார்க்க சிறு ஒரு பிரதமர் நாட்டுடைய பிரஜைகளை பற்றி பார்வையே அவர் வேறு சொல்வதில் மகத்தான மனிதன் ஒரு நாள் பொய் சொல்றாங்க பார்க்க முடியாது நான் ஒரே ஒரு விவாரி மட்டும் சொல்ல முடியும் நம்ம ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு மிகப்பெரிய போராட்டம் தமிழ்நாட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் சாதாரணமாக பார்க்க முடியாது முன்னாடியே அனுமதி வாங்கிட்டு தான் பார்க்க முடியும் அவர் கொடுக்குற பயத்துக்கு தான் போக முடியும் அது ரெண்டு மணி நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்துக்கு மேல கிடைக்காது அவர் சபையில் நான் பிடிச்சிருக்கிறது பொண்ணு அவர் சபைக்கு வருவது அமூரும் வந்தாருன்னா கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு உடனே போயிடுவார் வாழைக்கிழமை எப்படி அவர் வரணும் அங்கே ராஜ்யசபாவுக்கு அவர்கிட்ட போனால் ரெண்டு மூணு ஏடிஎம் கே எம்பிகளும் கூட இருந்தாங்க இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணால் பரவாயில்ல ஜனங்க போராடுறாங்களே அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் என்ன பதில் சொன்னார் 
நீங்கள் கம்யூனிஸ்ட்லாம் உரிய அடி எதிர்த்துக்கலாம் இது ஞாபகமான கதா நாங்கள் உரிய அடி எதுக்கவே இல்லைங்க எங்கே எதிர்த்தோம் நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் அந்த குச்சி அளவு குறைக்கணும்னு சொல்லிச்சு நாங்கள் உரிய அடி எதுக்கணும்னா அது நடக்கிற இடத்துல நாங்கள் இல்லவே இல்லை கட்சி இருக்கணும்ல எதிர்க்கிறது அது எதிர்க்க வந்து அதை எதிர்க்கணும் அது எதிர்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அடுத்ததாக இருக்க கேட்டால் இந்த காவேரி பிரச்சனை எப்படியே இருக்கு அதை முடிச்சா பரவாயில்லையே அது நிறைய பாலிடிக்ஸ் இருக்கு இதுதான் அவருடைய பதில் அவருக்கு ஒரு முடியாது அல்ல விவரம் தெரிந்து அவருக்கு தேவையான அரசியலை அவர் செய்யக்கூடியவர் அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சி மதத்தை பயன்படுத்துவது ஜாதியை பயன்படுத்துவது என்பது அவருடைய ஆட்சியை பிடித்ததற்காக அதிகாரத்தை பிடித்ததற்காக அதே ஒன்றும் பெரிய நன்றி தொழிலாளர்கள்லாம் கிடையாது ஐயப்பன் வந்து நித்திய பிரம்மச்சாரி அதில் ஒன்றும் நம்ம குறை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஒரு பூஜை பண்ணுறோம் பிரம்மச்சாரி இல்லையே பூஜை பண்ணுறோம் பிரம்மச்சாரி அந்த தப்பே கிடையாது அவரும் பிரம்மச்சாரி பூஜை பண்ணுறோம் பிரம்மச்சாரி வேறு வந்து ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சு நாள் பிரம்மச்சாரி அப்படிக்கு தான் போகிறாங்க தங்களுக்கு உடனடியாக மக்களை பெருத்துவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கணும் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தக்கூடிய மிக கொடூரமான ஒரு பாசிஸ்டிக் இயக்கம் தான் பாரதிய ஜனதா ஆர்எஸ்எஸ் அப்போ ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கமாக பிஜேபி பார்க்க வேண்டும் பலருக்கு அதை வந்து புரிந்து கொள்வதை கூட நமக்கு கட்டம் அடிக்காது பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் கட்சி போன்ற ஒரு கட்சி அல்ல திமுக போன்ற ஒரு கட்சி அல்ல விடுதலை கட்சி சேர்த்தை போன்ற கட்சி அல்ல மார்க்சிஸ்ட் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போன்ற ஒரு கட்சி அல்ல அது ஆர் எஸ் எஸ் என்கிற ஒரு பாசிஸ்டிக் இந்து மதவினியர்களுடைய அரசியல் பிரிவு அது ஆர் எஸ் எஸ் தத்துவத்தை அமல்படுத்துவதற்கு அது ஆயுதமாக ஒன்று இருக்கிறது ஆட்சி அதனால யார் வேணாலும் மந்திரி ஆக்குறாங்க யார் வேணாலும் எம்பி ஆக்குறாங்க எண்பது வயசுக்கு மேல எஸ் எம் கிருஷ்ணா போய் பிஜேபி இருக்கக்கூடிய சவால் மிக ஆழமான சவால் சவாலை சந்திக்கக்கூடிய முறையில் இந்த இயக்கத்திற்கு வைத்திருக்கக்கூடிய பெயர் மக்கள் ஒற்றுமை நாடு என்பது கிராமம் கிராமமாக மக்களிடம் சென்று போராடுவதன் மூலமாக புரிய வைப்பதன் மூலமாகத்தான் மக்கள் ஒற்றுமை நாட்டை காப்பாற்ற முடியும் இந்திய அரசு சட்டத்தை காப்பாற்ற முடியும் சுப்பிரமணிய சாமி ரொம்ப தெளிவாக சொல்றாரு நல் கையகப்படுத்தக்கூடிய சட்டம் இருக்கிறது முன்னூறு ஏ அந்த பாபர் மசூதி நிலத்தை எடுத்து நீங்க வந்து ராமர் கோவில் கட்டுறது எது தடுக்குது அதே அரசியல் சட்டத்தை அவர் வாதம் பண்றார் அவங்க எதை பற்றியும் கவலைப்படுத்துவார்கள் அரசியல் சட்டத்தை குலைக்கவும் அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய அரசியல் சட்டம் என்பது மனு தர்மம் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் இந்திய அரசியல் சட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டதே கிடையாது இந்திய கொடியை அவர் ஏற்றுக்கொண்டது கிடையாது தேசிய கொடியை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டது கிடையாது அது இப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்கத்தை புரிந்து கொள்வது அதை எதிர்த்து போராடுவதற்கான வியூகங்களை அழிப்பது என்பதை இந்த இயக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு எனக்கு அளித்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்